नमस्कार दोस्तों मैं हूं राहुल पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मिला जिसमें आए हैं आपको मैथमेटिक्स या इलेवन ट्वेल्थ साइंस के मैथमेटिक्स एकदम इजी वे में सिखाने वाला हूं यस आपने मेरे पिछले वीडियो देखे ही होंगे ओके जिसमें मैंने दो तीन चैप्टर्स कवर किए थे लॉजिक डिटर्मिनेंट्स वगैरह ओके तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सिंपलिसिटी से हम मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं ओके तो आज के वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट यस एंगल और इट्स मेजरमेंट आपको तो पता है एंगल क्या होता है ओके तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन-कौन से एंगल है ओके एंगल को कैसे मेजर किया जाता है ओके और आपको ऐसे कुछ नए-नए फंडे सिखाऊंगा मैं जिससे आप मैथमेटिक्स में या फिर इस चैप्टर में हो या मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो ओके वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप अपने एग्जाम में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ओके सो फर्स्ट एंगल इज डायरेक्टेड एंगल ओके डायरेक्टेड एंगल सपोज दिस इज रे ओए राइट दिस इज रे ओए दिस इज रे ओबी ओके दिस वन इज द रे ओए ओके दिस वन इज द रे ओबी मींस ओए इज रोटेटेड ओके एट पॉइंट ओ दिस इज द पॉइंट ओ ओके OA is rotated and taking the position OB. आपको समझ रहा है? OA is ray OA, okay? This is rotated with some angle and taking the position OB. Then it is called a directed angle, okay? Ray OA taking the position ray OB, okay? This is very simple and this is the angle formed by the OA angle. It is called as directed angle and the directed angle is denoted by this symbol AOB like this. एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एंगल ओके सो ओ ए इज कॉल्ड एज इनिशियल आर्म व्हाट इज कॉल्ड ओ ए को बोलते हैं इनिशियल आर्म और रोटेशन के बाद में उसका पोजीशन हो जाता है ओ बी इट टेकिंग द पोजीशन ओ बी देन इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल आर्म यस इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल आर्म सो इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एंगल ओके ये हो गया डायरेक्ट एंगल और एक अच्छा से इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर OA इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है आपको अगर घड़ी हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती एंटी क्लॉकवाइज अगर OA इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज देन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव ओके अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वैल्यू इज पॉजिटिव ओके अगर OA इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ओके सो इट्स वैल्यू इज नेगेटिव ये आप याद रख लेना अच्छे से ओके इट इज वेरी सिंपल एंटी क्लॉकवाइज याद रख लेना एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है उल्टा कर देना एंटी क्लॉकवाइज तो इट्स क्लॉकवाइज नेगेटिव ओके दिस इज ओके डायरेक्ट एंगल देन नेक्स्ट इज द जीरो एंगल ओके व्हाट इज द जीरो एंगल जीरो बाय जीरो जीरो एंगल इज सपोज दिस इज रे ओए राइट अब देखते हैं रे ओए नाउ ओए इज टेकिंग द सेम पोजीशन ओबी दिस पॉइंट is on the same line of the OA okay then there is no rotation for the OA the point is itself on the same line okay jiska OA ka rotation nahi ho raha hai aur point b same line pe hai to angle form is a zero angle koi angle form ho raha hai dikh raha hai aapko kya pe angle dekha tha ki OA kuch to angle se move ho raha hai ya to rotate ho raha hai okay to ye angle form ho gaya direct angle so zero angle yahan pe kya hai OA ka koi rotation nahi ho raha hai okay so Its position is itself on the same line. Okay, same line. Pe, so it is called as zero angle. Okay, this is very simple. Right angle, zero angle. Okay, समझ गए आप? Okay, so next one is one rotation angle. Third one is one rotation angle. Okay, so this is point O. This is point A, point B. Okay, this is ray O A. This is ray O B. Okay, now O A is rotated in such a way that it taking the position of point B. Ray OA is taking the position Ray OB, so that OA is coincide with the OB. Okay, both are coincide. Coincide. Okay, so with this rotating with this angle, clockwise or anti-clockwise. अगर वो OA OB position ले रहा हो और दोनों coincide हो, एक दूसरे के line में हो, simple language में, तो उसको बोलते हैं one rotation angle. Okay, that OA is rotated with the three sixty degree. Complete one rotation and taking the position OB that is called as one rotation angle. Measurement of one rotation angle is measurement of angle AOB is equal to three sixty degree. 
360 degree okay value of one rotation angle is equal to 360 degree okay come again i mean fourth point is straight angle let them straight see the straight angle okay so this is the ray oa this is the ray ob so oa is rotated in such a way that oa is a rotated hota hai ki dono oa aur ob opposite direction mein aate hain this is oa this is ob both are in opposite direction okay oa is rotated through 90 degree suppose anti clockwise then taking the position ob then It is called a straight angle. It is forming straight angle. Okay. Then, agar if OA is rotating clockwise, okay, in that case, position OB. Then again, it is both are in opposite direction. It is called a straight angle. Again, it is simple. Hai. Yaar, something is not working. Opposite direction, straight angle. Okay. Then, one point is right angle. What is the right angle? Okay. Agar OA is rotating such a way that through point O, it forming the ray OB. ओके यहां पे देख लो ओ ए रोटेट हो रहा है ओके और यहां पे ओ बी का पोजीशन ले रहा है ओ ए इज टेकिंग द पोजीशन ओ बी इन फॉर्मिंग वन एंगल ओके इट इज रोटेटेड लाइक दैट फॉर्मिंग द राइट एंगल राइट एंगल इज 90 डिग्री सो इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल 1/4 ऑफ द वन रोटेशन एंगल हमने यहां पे देख लिया वन रोटेशन एंगल मतलब क्या कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री एंड राइट एंगल इज द 1/4 ऑफ द कंप्लीट रोटेशन वन रोटेशन 1/4 ऑफ द 360. So it is called as right angle. Simple right angle. Okay. This angle is 90 degree. Okay. हम आगे देखेंगे वो कैसे हम करते हैं. Okay. So ये हो गया वाला रोटेशन एंगल. ये हो गया स्ट्रेट एंगल. और ये हो गया राइट एंगल. Okay. एकदम से मतलब three points clear हो गए. Okay. अभी हम आगे बढ़ते हैं. Okay. So next point is quaternal angle. Quaternal angle मतलब ये कहाँ है बाबा? Quaternal angle. Okay. अगर आप ये दो diagram देख रहे हैं. Okay. This is point O. This is point A. This is point B. Okay. This is the angle. Forming the angle. ओके सो ओ ए इज रोटेटेड इन सच वे दैट है डिफरेंट एंगल ओ ए इज रोटेटेड विद डिफरेंट एंगल ओके बट टेकिंग द सेम पोजीशन ओ बी ओ ए टेकिंग पोजीशन ओ बी ओके सो फर्स्ट टाइम ओ ए इज रोटेटेड एंटी क्लॉक वाइज ओके दिस इज एंटी क्लॉक वाइज सो सपोज दिस इज अ 30 डिग्री इट इज रोटेटेड टू 30 डिग्री ओके ओ ए इज रोटेटेड टू 30 डिग्री एंड इफ ओ ए इज रोटेटेड क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज ओके एंटी क्लॉक वाइज थर्टी डिग्री एंड वन कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज अप टू पोजिशन बी इट इज कॉल्ड एज ओ टर्मिनल एंगल सपोज ओ ए अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है तो समझो वो थर्टी डिग्री से रोटेट हो रहा है ओके दिस इज थर्टी डिग्री द एंगल इज थर्टी डिग्री ओके नाउ अगेन इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉक वाइज बट टेकिंग द सेम पोजिशन ओके सेम पोजिशन ले रहा है ओ ए टेकिंग पोजिशन ओ बी ओके सो हमको मालूम है कि पूरा एक वन कंप्लीट रोटेशन है थ्री सिक्स डिग्री ओके सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे अगर पूरा वन कंप्लीट रोटेशन इज टू थर्टी डिग्री यहाँ पे दिस इज ओ एज रोटेटेड अप टू दिस पोजीशन ओ बी देन थ्री सिक्सटी पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया अप टू दिस एंड अगेन प्लस थर्टी इट इज थ्री नाइनटी ओके सो एंगल थर्टी ओके सॉरी एंगल थर्टी थ्री नाइनटी इट इज दे आर एंगल्स ओके रोटेशन अलग अलग है लेकिन पोजीशन क्या है सेम है इट इज थर्टी एंड थर्टी एंड यार सेम एंगल कोटरनल एंगल्स ओके एंड नेक्स्ट डायग्राम विल सी ओ ए इज रोटेटिंग वन इज एंटी क्लॉक वाइज ओके दिस इज थर्टी सपोज एंड टेकिंग द पोजीशन ओ बी ओके ओ ए इज टेकिंग द पोजीशन ओ बी देन ओ ए इज अगेन रोटेटिंग क्लॉक वाइज हमने देखा क्लॉक वाइज क्लॉकवाइज का वैल्यू आता है नेगेटिव में होता है राइट so o is rotating clockwise and taking the position b then we know that one complete rotation is equal to 360 okay up to this if o is rotated up to taking the o a then it is 360 but pura 360 nahi ho raha aapko 30 degree ho hai to 360 minus 30 samajh gaye aapko 360 minus 30 is equal to 330 why minus minus ki way kyunki o a is rotating clockwise क्लॉकवाइज होगा तो माइनस है एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव है ओके सो एंगल 30 390 माइनस 330 आ रहा है तो को टर्मिनल एंगल्स समझ आ रहा को टर्मिनल एंगल्स में ये का एकदम सिंपल बन रहा है ओके अतः एक और अपन मस्त एक टॉपिक है ना रे प्रश्न है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल इन द टू सिस्टम एंगल दोनों का भी मेजर करना ओके तो ये मैं और कब ओके So now measure of angle. Angle को measure कैसे करते हैं? There are two systems. Okay? दो system है angle को measure करने के लिए. Okay? वो कौन-कौन से? Okay? First system is degree measure. 
ओके सेकंड सिस्टम रेडियन मिरर सो डिग्री मिरर को सेक्सा डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सेक्सा डेसिमल सिस्टम इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिग्री मिरर और इट्स सेक्सा डेसिमल सिस्टम ये आपको याद रखना है सेक्सा डेसिमल सिस्टम सेकंड वन इज रेडियन मिरर ओके रेडियन मिरर हमने लिख लिया है रेडियन मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर सिस्टम देयर आर टू नेम्स रेडियन मिरर सर्कुलर सिस्टम डिग्री मिरर सेक्सा डेसिमल सिस्टम ओके इस समझ में आ गया आपको कि मिरर ऑफ एंगल्स दो टाइप में मेजर करते हैं डिग्री एंड रेडियन सो फर्स्ट पॉइंट इज डिग्री मेजर डिग्री तो हमको पता है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जीरो स्मॉल जीरो डॉट डॉट ले सकते हैं हम स्मॉल जीरो इट इज कॉल्ड एज डिग्री मेजर इट इज डिनोटेड बाय दिस जीरो ओके सो हमने देखा वन रोटेशन एंगल देखा हमने ओके देन राइट एंगल स्ट्रेट एंगल देखा ओके सो मेजरमेंट ऑफ वन रोटेशन एंगल वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 हमको पता है सो मेजरमेंट ऑफ वन रोटेशन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री और डिग्री के लिए हम यहां पे 360 में एक छोटा सा डिग्री का सिंबल लगा देते हैं स्मॉल जीरो ओके सो व्हाई मेजरमेंट ऑफ वन रोटेशन एंगल इज 360 मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल है स्ट्रेट एंगल सो इट इज फॉर्मिंग 180 डिग्री ओके स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री ओके सो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां पे एक सिंबल लगा देंगे छोटा ओके देन मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने देखा राइट एंगल फॉर्मिंग द राइट एंगल 1/4 ऑफ द वन रोटेशन एंगल 360 बाय 4 ओके सो मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री दिस इज सिंपल सिर्फ सिंबल याद रखना है डिग्री कैसे लिखा 360 डिग्री 90 डिग्री ओके 180 डिग्री बस सिंबल आपको याद रखना है ओके ये हो गया डिग्री मेजर ओके तो इसके आगे रेडियन नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियन मेजर ओके हमने देख लिया डिग्री मेजर देख लिया रेडियन मेजर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इसको सर्कुलर सिस्टम ओके सो रेडियन इज डिनोटेड एज अ स्पेस सिंबल ओके छोटा सी स्मॉल सी एकदम छोटा सा सी का नाम है 360 सी नॉट 360 पाई बाय 180 हम देख लिया आगे कैसे रेडियन को मेजर करते हैं ओके सो इट इज डिनोटेड एज सी ओके सो सपोज दिस इज सर्कल ओके सेंटर पॉइंट इज ओ दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी ओके सो r is the radius of the circle okay so point a point b in such a way that the, this r the length of the r is equal to radius of the circle okay the length this is the r right the r length of the r is it r so angle forming at the center of the circle okay angle at the center of the circle made by an r angle at the center of the circle made by an r whose length is equal to radius of the circle ओके सो रेडियन क्या है इट इज द एंगल मेड बाय एन आर इट इज द एंगल मेड बाय एन आर ओके हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल पता चल गया आपको दैट इज कॉल्ड एज रेडियन और सर्कुलर सिस्टम सो एंगल के दो मेजर्स हैं ओनली डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स ओके सो हम आगे देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं ओके और एक थ्योरम भी इस पे ओके वो थ्योरम मैं आपको सिखाऊंगा कैसे थ्योरम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है ओके ओके सो नेक्स्ट पॉइंट है आपको एक थ्योरम है ओके एंगल इन मेजरमेंट चैप्टर में रेडियन इज थ्योरम इज रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल ओके एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 यू हैव टू प्रूव दिस ओके क्या बोल रहे हो रेडियन रेडियस पे डिपेंड नहीं सर्कल के रेडियस पे डिपेंड नहीं है और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 यू हैव टू प्रूव दैट so how we can prove so this is a circle suppose this is a circle center point o radius r okay and this is the r ab okay r chota sa r ke ab jiska length jo hai is equal to radius length of the r is equal to radius ye aapko consider karna hai so angle forming एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन हमने देख लिया था रेडियन का मीनिंग क्या था ओके एंगल फॉर्मिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय दिस आर व्हिच लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल ओके सो दिस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन ये हो गया ओके नाउ कंसीडर वन पॉइंट सी ऑन द ऑन दिस सर्कल ओके इन द स्ट्रेट लाइन सो दिस इज पॉइंट सी राइट सो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल फॉर्मिंग स्ट्रेट एंगल ओके स्ट्रेट स्ट्रेट हो गया हमने देखा था स्ट्रेट एंगल मतलब उसका वैल्यू क्या था 180 डिग्री ओके सो एंगल दिस इज द पॉइंट सी सो एंगल ए ए ओ सी इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल ओके इज इक्वल टू टू राइट एंगल व्हाई वी नो दैट राइट एंगल 90 डिग्री ओके सो स्ट्रेट एंगल इज फॉर्मिंग बाय 
two right angles. So is equal to straight angle is equal to two right angles. Okay. So now there is one point that measurement of the angles. Okay. So angles are proportional to their corresponding arc. Okay. So according to that measurement of angle AOB, AOB is proportional to length of AB, RAB is proportional to length of RAB. Okay. And measurement of angle AOC, AOC, AOC के कारण कौन सा arc form हो रहा है? This one, this one is the arc. Okay. Is equal to length of the arc A, B and C. Okay. A, B and C. Length of the arc A, B, C. Okay. So we know that length of the arc A, B is equal to arc radius of the circle. Okay. And length of the measurement of A, O, C. Length of the arc A, B, C is equal to half of two pi. We will get two pi r. Two pi r is the length of the complete circle. It is the perimeter of the circle. Okay. So length of the arc A, B, C is equal to complete. हमको length पता है circle की two pi r. Divided by two because it is the half portion. Okay, A B C is the half portion of the circle, so length will be half. So complete length is two pi r, and it's half two. Okay, so if we will do this calculation, then we will get one by pi. Okay, so measurement of angle A O B क्या बचा? Measurement of angle A O B is equal to one upon pi into this one. Measurement of angle A O C. समझे? Now we know that measurement of angle AOB it is one radian. हमने देखा है radian definition. So measurement of angle AOB is equal to one radian is equal to m measurement of angle AOC. हमने देखा है measurement of angle AOC क्या है is equal to two right angle is equal to straight angle. Okay. So measurement of angle AOC is equal to two straight angle from this one pi. So it is proving that the radian is not depends on the radius of the circle. First there is proof the radius is independent of the radius of the circle. यहाँ पे कोई r दिखाई दे रहा है आपको, नहीं ना? So it is independent of the radius of the circle. This is proof. The second one क्या आपको करना है? Pi radius equal to one eighty. Okay. So now if we will do the cross multiplication, pi radian, pi radian is equal to two into right angle. और आपको पता है right angle का value क्या है? Ninety right angle. So two into ninety is equal to one eighty. So pi radian is equal to one eighty. Hence two. समझ गया आपने? Second way में प्रोपर किया। So radian is independent of radius of circle. Radian, radius of the circle पे depend नहीं है। That is proved. And pi radian is equal to one eighty degree. Pi radian की value क्या है? One eighty degree. Hence two. So this is very simple thing ना। आपको एकदम easily समझ में आ जाएगा। बस एक दो दो तीन बार देख लो वीडियो देखो। रिमाइंड करके देखो ओके आपको समझ में आ जाएगा अभी इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंगल ऑफ मेजरमेंट के हम कुछ एग्जांपल्स बात करेंगे ओके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे आप आपके एग्जाम में भी अच्छे से मार्क्स पा सकते हो और ये एंगल ऑफ मेजरमेंट जो चैप्टर है वो आप इजीली अच्छे से अच्छे पॉइंट से एकदम इजी में आप स्टडी कर सकते हो ओके सो वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैं जल्दी आपके लिए एंगल मेजरमेंट का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा ओके सो बाय